ഹായ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് വീടിനെ പറ്റി ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു സ്പേസ് വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് പർപ്പസുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് വീട്ടിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുകളുമാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധികമൊന്നും ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്പേസ് വാക്ക് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാനൊരു വാണിങ് തരികയാണ് അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസിനോടുള്ള താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോനോട്ടിനോടുള്ള താല്പര്യം പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവൻ്റെ ഫിസിക്കലും മെൻ്റലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കടമ്പകളും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആസ്ട്രോനോട്ടായതിന് ശേഷം ഒരു സ്പേസ് വാക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരാളും സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് യാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാഷ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ആ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷനോ സ്പേസ് ഷട്ടിലോ തുറന്നിട്ട് സ്പേസ് സ്യൂട്ട് അണിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വള്ളി കെട്ടിയതിന് ശേഷം സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുകയോ ഒരാളെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുവാനോ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു തലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ എടുത്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മെക്കാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് യാതൊരു സഹായവും ഇല്ലാതെ സ്വയം ബോധത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല ബോധത്തോടു കൂടി സ്പേസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അതായത് സാധാരണ ഒരു സ്പേസ് വാക്കിൽ ഒരു വള്ളി കൊണ്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഒരു ടെതർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഭൂമിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്പേസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് മെക്കാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയോടൊപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബേസായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രഷറൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു സ്പേസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകൾ ഏതാണ് താഴെ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് തെക്ക് വടക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണം ഉള്ള ഭാഗമാണ് താഴെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്പേസിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ നമ്മുടെ തലയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മുകളോ താഴെയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം നമ്മുടെ ബാലൻസ് തന്നെ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അത്തരം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സ് സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളും എല്ലാം ഈ സ്പേസ് വാക്ക് നടക്കുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമിയിൽ വീഴാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചുറ്റണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പോൾ സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുന്ന ഒരാൾക്കും ഈ ഷട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത്രയും വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഭീകരമാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പ്രൊസീജിയറും അതിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻസും എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേ
നമ്മുടെ വായു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജനും എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനത്തോളം നൈട്രജനും ബാക്കി മറ്റും മൂലകങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല ഈ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഓക്സിജൻ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയൊരു ശതമാനം ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലൂടെ കലർന്ന് സെല്ലുകളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ചെറിയ എമൗണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സുഗമമായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ സമുദ്ര നിരപ്പിലുള്ള നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഷറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു എ ടി എം എന്ന് പറയും ഈ കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു മുഴുവനുള്ള ഭാരം നമ്മളിലേക്ക് ചെലുത്തുന്നത് ഈ ഒരു പ്രഷർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ ഓക്സിജൻ പ്രത്യേക ശതമാനം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കലർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിനകത്ത് സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോ പാസ്കൽ പ്രഷർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് നമ്മൾ വാക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വാതകങ്ങൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമ്മളൊരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വലിയ മുറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രഷർ സ്പേസ് യൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഏകദേശം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനം മാത്രം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോ പാസ്കലോളം മാത്രമേ ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡിൽ സോലിബിളാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇനി ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആഴത്തിൽ പോയി ഡൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്സിജൻ മാസ്ക് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ആഴത്തിൽ പോയി ഡൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സിന് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ആവുകയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിലധികം ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ കാണുകയും ചെയ്യും ഓക്സിജൻ കൂടാഞ്ഞിട്ട് നൈട്രജൻ കൂടി ചെറിയൊരു ശതമാനം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ സോലിബിളാണ് അത് യൂസ് ഇല്ലെങ്കിലും സോലിബിളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഓക്സിജനോടൊപ്പം കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ബ്ലഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രഷർ മൂലം സോലിബിളായിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ കുമിളകളായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ തടുപ്പുകളായി രൂപപ്പെടുകയും ഇതൊരു ബെൻഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും ചിത്ര ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഡീ കമ്പ്രഷൻ സിക്നസിന് കാരണമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് ഇത് സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് നേരിടുന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ സിലിണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ ഹീലിയമൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം അവർ കാണുന്നത് ഇതേ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്പേസിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് സ്പേസ് യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അത്ര മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനും ബാക്കി എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് നിറച്ചുകൊണ്ട് സ്പേസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരികയും തലച്ചോർ പ്രവർത്തിക്കാതെ ബോധം പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതേ പ്രൊസീജിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് വാക്കിന് സംബന്ധിച്ച് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നേരിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രത്യേക തരം ഡോക്കുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റൂമുകളിലൂടെയാണ് സ്പേസ് വാക്കിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടുകളുണ്ട് മിഡ്ഡെക്ക് എയർലോക്ക് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അൺപ്രഷറൈസ്ഡ് ബേ അപ്പോൾ ആദ്യം മിഡ്ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് എയർലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പേസ് യൂട്ടിനകത്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോ പാസ്കൽ പ്രഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്ലഡിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ സോലിബിളാകുകയുള്ളൂ അതായത് നിലവിൽ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ സ്പേസ് യൂട്ടിനകത്ത് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കൃത്യമാക്കുന്നത
സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോനെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോനെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെതർ പൊട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെതറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോവുകയോ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്താൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയേഴായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ കൂടെ ഓടിയെത്താൻ സാധിക്കില്ല അന്തരീ അന്തരീക്ഷമില്ല വായുവില്ല വെറും സ്പേസ് ശൂന്യതയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അനന്തതയിലേക്ക് മാഞ്ഞു പോകാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തെറിച്ചു പോകാം ഓക്സിജൻ തീരുന്നവരെ ആ വ്യക്തി ജീവിക്കും അതിനുശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകും റെസ്ക്യൂവിനുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമേണ വേഗത കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് കത്തി അമർന്നുകൊണ്ട് ആ ആസ്ട്രോനട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോനട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ സ്പേസ് വാക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഇതുവരെ നടത്തിയ ഒരു സ്പേസ് വാക്കിനും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്നിരുന്നാലും മുൻകരുതലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കട്ടിയേറിയ ടെതറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടെതറിന് ഏകദേശം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്ററോളം വലിപ്പമുണ്ട് അതായത് ഇത്രത്തോളം നീളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചെതർ കുടുങ്ങുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഹൂക്ക് വിട്ടുപോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതിനാണ് സെക്കൻഡറി സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാൻഡ് മാനുവറിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം എം യു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവരുടെ ബോഡിക്കും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനും താഴെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ജെറ്റ് പാക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് നോസിലുകളുള്ള ഈ ജെറ്റ് പാക്കിനകത്ത് നൈട്രജൻ ആണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജെറ്റ് പാക്കിൻ്റെ ഓരോ നോസിലുകളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ജോയ് സ്റ്റിക്കുകൾ ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് ഉപയോഗമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് അത്യാവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് അതായത് സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലോ കറങ്ങിപ്പോയാലോ ഡയറക്ഷൻ മാറിയാലോ ഉള്ള സപ്പോർട്ടിന് പുറമേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടെതർ വിടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെതർ എത്താത്ത ഭാഗത്തേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് പോവേണ്ടി വരികയോ ആണെങ്കിലാണ് ഈ സേഫർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സേഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാക്ക് പാക്കിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈഡ് എയ്ഡ് ഫോർ ഇ വി എ റെസ്ക്യൂ എന്നാണ് ഇ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ വെഹിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെറ്റുകൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജെറ്റ് പാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലെ മെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കക്കാരൻ ആദ്യമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത്രയും ദൂരം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അത്ര ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തിയത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യത്തെ സ്പേസ് വാക്കിനെ പറ്റി പറയാം അലക്സി ലിയനോ എന്ന് പറയുന്ന യു എസ് എസ് ആറുകാരനായ കോസ്മോനെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുന്നത് അമേരിക്ക സ്പേസ് വാക്കിന് പദ്ധതിയിടുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജൂണിൽ അമേരിക്ക സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മെയ്യിൽ തന്നെ റഷ്യക്കാരനായ ഇദ്ദേഹം സ്പേസ് വാക്കിന് തയ്യാറെടുത്തു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത് കാരണം നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി വാക്കുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഹാച്ച് വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ശൂന്യതയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ വ്യത്യാസം കാരണം മർദ്ദ വ്യത്യാസം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം അങ്ങ് പെരുകി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിലെ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് അങ്ങ് പെരുകി സ്പേസ് സ്യൂട്ട് പെരുകി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റാത്ത എയർലോക്കിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ശരീരം വീർത്തു പോയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഏകദേശം മരണപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേ
എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ദൈർഘ്യമൊന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയെ ചുറ്റി വരുന്നതാണ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം സൂര്യോദയങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സൂര്യാസ്തമയും സൂര്യോദയവും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നേരിടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നം കാലുകൾ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും നാൾ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്തെന്ന് പോലും അറിയില്ല ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നേറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സീറോ വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടാൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിനകത്ത് വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തി ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പേരുകളായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജസീക്ക മേയർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെയുള്ള ബഡ്ഡി ആയിട്ട് പോകുന്നത് മിക്കവാറും പുരുഷന്മാരാണ് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തിയ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള ബഹുമതി ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കരസ്ഥമായി അപ്പോൾ അത് ഈ അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ ഒരു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ സ്പേസ് വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ സാധാരണയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിലും സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണോട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി വളരെ ഭയാനകമാണ് ഇത്രയും നാൾ ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ലാത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ദഹനേന്ദ്ര ദഹനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബാലൻസ് തെറ്റുന്നു സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ താഴെ മുകളിലൊന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാലിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവും കാല് നമ്മുടെ വെയിറ്റിൻ്റെ സാധാരണ വെയിറ്റിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വെയിറ്റിനെ താങ്ങുന്ന തോതിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും നേർരേഖയിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലേ ഈ സ്പേസ് സിക്നെസ് ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഭൂമിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോനോട്ടുകളെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്രത്തോളം ദിവസം സ്പേസ് വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ നിന്നവർക്കോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല പോളി കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകതരം കോട്ടിങ് കൊണ്ടാണ് ഹെൽമെറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യു വി റൈസ് ഒന്നും കണ്ണിലടിക്കാത്ത വലിയ രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്കുകൾ അതായത് എന്ത് വന്നടിച്ചാലും പൊട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഏകദേശം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് പോളി കാർബണേറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്പേസിന് ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഫുഡ് ആയിരുന്നു കാരണം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല ദഹനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സാധാരണ ഫുഡാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് പക്ഷേ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല മിഠായി ആയാലും ചായ ആയാലും ഫുഡ് ആയാലും തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറന്നു പോകും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് വളരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ നല്ല രസമുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് രസമുള്ളൊരു ഏർപ്പാടല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സ്പേസ് വാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ സ്പേസ് വാക്കും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് എങ്ങനെ ബെറ്ററായിട്ട് സ്പേസിൽ ചിലവഴിക്കാം എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് വാക്കുകൾ സ്പേസിലെ മറ്റ് പ്രൊസീജിയറുകൾ അപ്ഡേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ഓരോ സ്പേസ് വാക്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ച ആ ഒരു അനിമേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഇത്തരത്തിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് വാക്ക് വഴിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സ്പേസ് റെസ്ക്യൂവിന് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൽപ്പന ചൗള അപകടത്തിന് മരിക്കില്ലായിരുന്നു അതായത് കൊളംബിയ ദുരന്തം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അപകടം പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ